இன்னைக்கு நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போற டாபிக் வந்து ஜீன் ஃப்ளோ ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட் ஆர் சிவால் ரைட் எஃபெக்ட் அண்ட் மியூட்டேஷன் இன் மெக்கானிசம் ஆஃப் எவல்யூஷன் இன் எவல்யூஷன் ஜீன் ஃப்ளோ மூமெண்டம் ஆஃப் ஜீன்ஸ் த்ரூ கேமெட்ஸ் ஆர் மூமெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் அ பாப்புலேஷன் இஸ் ரெஃபர்ட் டு ஆஸ் ஜீன் ஃப்ளோ ஸோ ஜீன் ஃப்ளோனால் எனக்கு இப்போ தண்ணி வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அது உள்ளே வெளியே போதும் ஓவர் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா மேலே இருந்து அதாவது தண்ணி கீழே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஜீன்ஸும் மூவ் ஆகுது ஸோ கேமிக் வழியாக இல்லைன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் வழியாகவும் இப்போ வெளிநாட்டில் இருந்து நம்ம ஊருக்கு வந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன எமிக்ரேஷன் நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே நம்ம ஸ்டேட்டில் இருந்து பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன பக்கத்து ஸ்டேட்டில் இருந்து நம்ம நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன இமிகிரேஷன் ஓகேவா இது புரியுத டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இமிகிரேஷன் அண்ட் எமிகிரேஷனாலையும் ஜீன் ஃப்ளோ நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த ஒர்கானிசம்ஸ் அண்ட் த கேமெட்ஸ் தட் என்டர் த பாப்புலேஷன் மே ஹாவ் நியூ அலீல்ஸ் ஆர் மே பிரிங் இன் எக்ஸிஸ்டிங் அலீல்ஸ் பட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொப்போர்ஷன் தன் தோஸ் ஆல்ரெடி இன் த பாப்புலேஷன் இப்போ ஒர்கானிசத்துலேயும் இல்லை கேமெட்ஸ்லேயும் ஒரு பாப்புலேஷனுக்குள்ளே என்டர் ஆகுது ஒரு குறிப்பிட்ட குரூப்குள்ளே என்டர் ஆகும்போது நியூ அலீல்ஸ் இருக்கும் அந்த நியூ அலீல்ஸ் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற அலீல்ஸோடு சேரணும் சேரும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் நியூ அதோட ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பாப் அதாவது அதோட ப்ரொப்போர்ஷன் ஏற்கனவே இருக்கிறதோட இவங்க வந்து ஒரு ப்ரொப்போர்ஷனை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து பாப்புலேஷன் அதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் அந்த ஜீன் ஃப்ளோவால் தான் அந்த ப்ரொப்போர்ஷன் நடக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாம் இருக்கிற எமிக்ரேஷன் இமிக்ரேஷனுக்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ லாக்டவுன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது வெளிநாட்டில் இருந்தவங்கள எல்லாரையும் நம்ம நாட்டுக்கில் வந்து சேர்ந்தாங்க இல்லையா அது என்னது எமிக்ரேஷன் வெளிநாட்டிலருந்து இங்கே வந்தாங்க இங்கே இருக்கிற வெளிநாட்டவர்களையும் வெளிநாட்டுக்கு அவங்கவுங்க சொந்த ஊருக்கு அனுப்பிட்டாங்க எமிக்ரேஷன் அதே மாதிரி ஸ்டேட்டில் வேலை செய்கிற பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு போனவங்க எல்லாரையும் அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு எந்த சொந்த ஊர் சொந்த ஸ்டேட்டு அந்த ஸ்டேட்டுக்கு அனுப்புனாங்க அப்போ நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே நம்ம ஸ்டேட்டுக்கும் பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கும் இது பண்ணாங்க அது வந்து இமிக்ரேஷன் ஓகேவா அண்ட் இப்போ வந்து அந்த கொரோனா கேஸை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த கொரோனா கேசஸ் வந்து ஊஹானில் வந்தது இல்லையா ஸோ அந்த ஊஹானில் வரும்போது ஒரு மாதிரி இருந்தது அதோடய ஜீன் ஆனால் அது உலகம் பூரா பரவும் போது அதோடய ஜீன் வந்து மியூட்டேஷன் அதிகமாக நடந்திருக்கு அந்த ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறி இருக்கு ஓகேவா அந்த இது கண்டிஷன் அந்த பரவுறது அதெல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறி இருக்கு ஓகேவா அப்புறமா அந்த பர்சன் அட்டாக் ஆகிற பர்சனோட இம்யூனிட்டி பேஸ் வச்சும் அதோட ஜெனட்டிக் இதுவை மாறி இருக்கு ஸோ இதுக்கு காரணம் என்ன ஜீன் ஃப்ளோ ஸோ இப்போ வந்து வெளி ஊஹானில் இருந்து நம்ம அமெரிக்கா இந்தியா அப்புறமா என்னது இட்டாலி இங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகும்போது அதோட பாதிப்புகள் அதிகமாக இருந்தது இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அதுக்கு காரணம் நியூ அலீல்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அலீல்ஸோட வந்து சேரும்போது ஏற்பட்டதை இதுதான் வந்து என்னது அந்த நோய் வரத்துக்கு வாய் ஆனால் நான் ஏன் இங்கே அதை சொல்கிறேன்னா ஒரு பாப்புலேஷனில் இப்போ வந்து கொரோனா வந்து கொரோனாவும் கோல்டோட சம்மந்தப்பட்ட நோய் தான் அண்ட் ஃப்ளூ காமன் கோல்டும் கோல்டு தான் ஸோ நம்ம அது ஏற்கனவே காமன் கோல்டு இருக்குது அந்த ஜீன்ஸ்க்கு நம்ம பாடியில் இம்யூனிட்டி இருக்குது ஸோ அந்த காமன் கோல்டோட சிம்டம்ஸ் தான் கொரோனாவோட சிம்டம்ஸும் கூட அப்போ என்ன நடக்கும் அது வந்து பாடிக்குள்ளே வந்து சேரும்போது இந்த காமன் கோல்டோட இதுவும் ஒன்றா ஆகுது இல்லையா ஸோ அது அதுதான் வந்து ஒரு நியூ பாப்புலேஷனுக்குள்ளே என்டர் ஆகுது அந்த ஜீன்ஸோட அதை தான் நான் சொன்னேன் இங்கே ஸோ அதனால் ஜீன் ஃப்ளோ வந்து ஸ்ட்ராங் ஏஜென்ட் ஆஃப் எவல்யூஷனாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பர்க்ஸோட இப்போ வந்து கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் ஏ ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனையும் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் ஏ தான் வந்தது தேர்ட் ஜென்ரேஷனையும் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் ஏ தான் வந்திருக்கு ஸோ இவங்க மைக்ரேட் ஆகுறாங்க இந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறாங்க போகிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஸ்மால் ஏ இவங்களோட ஜாயின் பண்ணுறாங்க அதாவது இது வந்து புது அலியில் இது வந்து புது அலியில் இன்னொரு அந்த ஊரில் இருக்கிற அலியிலோட போய் சேர்றாங்க இன்னொரு ஸ்மால் ஏ இருக்கிற அலியிலோட இப்போ சேரும்போது என்ன மைக்ரேஷனால் சேரும்போது ஏற்கனவே இருக்கிற இடத்துல இவங்க இந்த அல
சேரும்போது அந்த அலீல்ஸும் இருக்கும் புதுசா உருவாகின அலீல்ஸும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஜீன் ஃப்ளோ மைக்ரேஷனால ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட் ஆர் சி வால் ரைட் எஃபெக்ட் ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட் இஸ் அ மெக்கானிசம் ஆஃப் எவல்யூஷன் இன் விச் அலீல்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஆஃப் அ population change over generation due to the chance that is called sampling error ipo in the genetic drift and a mechanism of evolution la or part da so idu enna solranga na or allele frequency vande population change nadakkudu allele frequency ala population change nadakkudu adu generation la maatram yerpadudu அந்த மாற்றம் ஏற்படுறதுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க நம்ம நம்ம ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா அதுதான் சாம்பிளிங் எரர் ஜெனட்டிக் ட்ரிப்ஸ் அக்கர்ஸ் இன் ஆல் பாப்புலேஷன் சைஸ் பட் இட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் ஸ்மால் பாப்புலேஷன் ஸோ ஜெனட்டிக் ட்ரிப்ட் வந்து எல்லா பாப்புலேஷன்லையுமே இருக்கு ஆனா இதோட எஃபெக்ட் எங்க பார்க்கலாம்னா சின்ன ஸ்மால் பாப்புலேஷன்ல தான் ரொம்ப எஃபெக்டிவா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க so it may result in loss of some alleles and fixation of other alleles so in the genetic drift ala sila alleles and alleles nam irandalum pudu alleles nam fix panna mudiyum so genetic drifts can have major effects when population is reduced in size by natural disaster due to bottleneck effect or when a small group of population splits from the main population to form a new colony due to the founders effect idukku na corona oda example eduthukuren po cities la irundhu cities la vande corona cases adhigama irundadnala anga irundha adhaadu badikapadada makkal vande enna pannanga avanga sonda urukku poitaanga po cities la vande cases adhigama aachu okay cases adhigama aaga aaga adu or natural disaster அதனால எத்தனை பேர் இறந்துட்டாங்க நிறைய பாப்புலேஷன் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அப்ப அந்த எஃபெக்ட் என்ன பாட்டில் நெக் எஃபெக்ட் இன்னொரு இது எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சிட்டிஸ்ல வந்து கேசஸ் வந்து ரைஸ் ஆச்சு ஸோ அப்ப ரைஸ் ஆகும் போது இந்த கொரோனா கேசஸ் ரைஸ் ஆகும் போது என்ன ஆச்சு அங்க இருக்கிற மக்கள் பயந்து சிட்டியில இருந்தா அவங்க சொந்த ஊருக்கே போயிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அது வந்து சொந்த ஊரை விட ஃபவுண்டர்ஸ் நம்ம நம்ம தாத்தா பாட்டி ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த ஏரியாவை அதனால் ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட் அப்படியும் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட பேருக்கு சொந்த ஊர் இல்லை போயிட்டு ஒரு இடத்த வந்து அவங்களே தேர்ந்தெடுத்து ஒரு சின்ன குரூப் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும் போயிட்டு அவங்களுக்கு உகந்த இடத்த தேர்ந்தெடுத்து அவங்களே அங்கே பாப்புலேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அதுதான் வந்து ஃபவுண்டர்ஸ் எஃபெக்ட் அவங்களே கண்டுபிடிச்சி அந்த இடத்த வாழறதுக்கு உகந்த இடம் அப்படின்னு சொல்றது இப்ப பாட்டில் நெக் எஃபெக்ட்னா ஒரு டிசாஸ்டரான பாப்புலேஷன் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா அது பாப்புல் இஸ் பாட்டில் நெக் எஃபெக்ட் ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட்னா குரூப்பா தனியா பிரிஞ்சு போய் அவங்க ஒரு இடத்த தேர்ந்தெடுத்து உயிர் வாழறதுக்காக தேர்ந்தெடுத்து இருக்கிறது தான் என்னது கண்டுபிடிச்சி உயிர் வாழறதுக்காக எடுத்துக்கிற இந்த பிளேஸ தான் ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இங்க வந்து நம்ம ஏற்கனவே அந்த ஜீன் ஃபுளோல பார்த்தோம் இல்லையா கேபிட்டல் ஏ அண்ட் ஸ்மால் ஏ அந்த மைக்ரேஷனால இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்தாங்க ஒன்னா சேரும் போது சில அலீல்ஸ்ல கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ இருந்தது சில அலீல்ஸ்ல ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் ஏ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்போ கேபிட்டல் ஏயோட ஃப்ரீக்வன்சி அலீலோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பாயிண்ட் த்ரீ தான் அண்ட் கேபிட்டல் தட் இஸ் கேபிட்டல் ஏயோட ஃப்ரீக்வன்சி என்ன பாயிண்ட் த்ரீ தான் அண்ட் ஸ்மால் ஏவோட ஃப்ரீக்வன்சி பாயிண்ட் செவன் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மைக்ரேஷனால் என்ன நடந்தது இந்த ஜீன்ஸ் ஏற்கனவே கேபிட்டல் ஏவோட ஜீன்ஸ் வந்து ஸ்மால் ஏவோட சேருது ஓகே அலீல்ஸோட சேருது சேரும் போது அடுத்து வரப்போற அடுத்த ஜெனரேஷனில் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா கேபிட்டல் ஏ இல்லவே இல்லை ஜீரோ ஏன்னா கேபிட்டல் ஏ அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வரல மைக்ரேஷன்னா வேற ஊருக்கு போயிட்டு அங்கே இருக்கும்போது கேபிட்டல் ஏவோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஜீரோவா இருக்கு இப்போ இங்கே உருவாகி இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்மால் ஏ ஸோ அவங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாயிருக்கு ஒன் இங்க பாயிண்ட் செவன் தான் இருந்தது ஆனால் இங்க வந்து ஒன்னா மாறி இருக்கு இப்போ புரியுதா ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்டோட இது ஓகேவா மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷன்னாவே என்ன சடன் ஹெரிட்டபிள் சேஞ்ச் 
So although mutation is the original source of all genetic radiation, variation, genetic code, yalla, that is genetic variation, yaar da mula karanam, mutation da. And a mutation rate for some organisms on the is low. So sila organism the mutation rate on the low wa irik. Hence, new mutation on an allele frequencies from one generation to next is usually not large. So new mutations on the allele frequencies la on the one generation to next generation on the not large. Yena angloda frequency ye kammi ayirik, rate ye kammi ayirik. So other which ye allele frequency on the one generation la on the inner generation ke transfer pannu bodo romba perisa onnu teri la on the okay va. So, in the video, you can see the video. You can see the video in the English version. The description box is linked to the link. So, give a thumbs up, share, and subscribe to Science Easy Tech Channel.